ഈ വർഷത്തെ ക്ഷീര സംഗമം സംസ്ഥാന ക്ഷീര സംഗമം കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ചോമ്പാൽ മിനി സ്റ്റേറി സ്റ്റേഡിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തീയതികളിലായിട്ടാണ് ക്ഷീരസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയറി എക്സ്പോ നാടൻ കന്നുകാലികളുടെ പ്രദർശനം പാല് ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ പ്രദർശനം ക്ഷീര കർഷക പാർലമെൻറ്റ് വനിതാ ക്ഷീര കർഷക സംഘം മാധ്യമ സെമിനാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും ആർക്കും വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരും സംയുക്തമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശില്പശാല ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശില്പശാല ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി അദാലത്ത് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സെഷന് വെറ്റിനറി ക്യാമ്പ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ കർഷക പ്രതിനിധി സമ്മേളനം അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവാർഡുകളുടെ വിതരണം ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷീര സംഗമം പരിപാടി കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ വെച്ച് ചേരുന്നത് അതിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടകനായിട്ട് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനാണ് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ അവിടെ അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഡയറി എക്സ്പോയുടെ ഉദ്ഘാടനവും അന്നേരം നടക്കും അത് എക്സൈസ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ടി പി രാമകൃഷ്ണനാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ കർഷക ക്ഷേമനിധി അദാലത്ത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ എം പി ആണ് അന്ന് നടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എം എൽ എ നാടൻ പശുക്കളുടെ പ്രദർശന ഉദ്ഘാടനം ഇ കെ വിജയൻ എം എൽ എ ഇത് കൂടാതെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മികച്ച ക്ഷീര കർഷകരെ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടി വന്ന് നടക്കും അത് മെൽമയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ പി ടി ഗോപാലകുറുപ്പായിരിക്കും ആ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു വേദിയിൽ വനിതാ സഹാ സഹകാരികളുടെ ശില്പശാല നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ശ്രീമതി കെ കെ ശൈല ടീച്ചറാണ് ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാൻ കെപ്കോയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ജെ ചിഞ്ചുറാണി ആ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും വേദി രണ്ടിൽ അന്ന് തന്നെ മാധ്യമ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ശ്രീ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എം എൽ എ ആയിരിക്കും അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം മുൻ എം എൽ എ ശ്രീ രാജാജി തോമസ് ആണ് മറ്റ് പത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും അതിൽ പങ്കെടുക്കും വൃത്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സി കെ നാണു എം എൽ എ അവർകളാണ് മുഖ്യ അതിഥി അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ രാജൻ എക്സ് എം എൽ എ കേരള ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷ ശ്രീ രമേശൻ പാൽ പാലേരി അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രമേശൻ പാലേരി പതിനാറാം തീയതിയാണ് ക്ഷീര കർഷക പാർലമെൻറ്റ് ക്ഷീര കർഷക പാർലമെൻറ്റിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിൽ നിന്നായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ഷീര കർഷക പാർലമെൻറ്റിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അത് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളാണ് പലതും ഗവൺമെൻറ് പരിഗണിക്കുകയും അതിന് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷവും നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലെയും ക്ഷീര കർഷക പ്രതിനിധികൾ വരും അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ അവരുടെ ബ്ലോക്ക് മേഖലയിൽ ക്ഷീര മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ വെല്ലുവിളികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലും പ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകും ക്ഷീര കർഷക പാർലമെൻറ്റ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിലെ ഈ സംഗമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് അധ്യക്ഷൻ വനം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജു 
ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയവർ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പതിനാറാം തീയതി തന്നെ വേദി രണ്ടിൽ പത്ത് മണിക്ക് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർക്കുമുള്ള ഒരു ശില്പശാല വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പല പദ്ധതികളും ക്ഷീരവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പദ്ധതികളും പഞ്ചായത്ത് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പദ്ധതി പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് അവർ തുക മാറ്റിവെച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു അവബോധം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർക്കും ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും ബ്ലോക്കിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ ഒരു ശില്പശാലയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ ദാസൻ എം എൽ എ ആയിരിക്കും സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് മുഖ്യ അതിഥികളായി ജോർജ് എം തോമസ് എം എൽ എ അതുപോലെ തന്നെ പി ടി ഗോപാലക്കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയവരുണ്ടാകും ചർച്ച നയിക്കുന്നത് എ അജിത് കുമാർ ഐ എ എസ് ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി തദ്ദേശ ഭരണവകുപ്പ് ശ്രീ അനിൽ സേവ്യർ ഐ എ എസ് സെക്രട്ടറി ഗവൺമെൻറ് ക്ഷീര വകുപ്പ്